¡Ay, pobre Jesucristo! Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra los eventos proféticos que van a acontecer en orden de Dios, uno detrás del otro hasta la eternidad. Hará lo que Él vive. Eventos que muchos están eh, muy cercanos para ocurrir, otros un poco más lejanos, pero todos ocurrirán porque Dios nunca fallará en cumplir lo que ha hablado y lo que ha prometido. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Y de esos eventos proféticos que van a acontecer, el evento inminente, el evento próximo, el evento para el cual todo está cumplido, es el rapto de la iglesia. ¿Cuántos se van? No se quede por nada. Si llega a perder ese vuelo, va a llorar lágrimas de sangre aquí abajo. El rapto de la iglesia es el evento inminente. Es el primero de los grandes eventos proféticos que están en la Biblia para ocurrir. Y en el rapto, dice la Biblia, primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 16, que daba la señal y a la voz del arcángel y al son de trompeta de Dios, el propio Jesús descenderá del cielo. Él está ahora arriba, a la diestra del Padre, como abogado. ¿Cuántos tienen ese abogado? No ha perdido un caso nunca. Y es el único abogado que oficia de gratis, al lado de lo que le ama. El mejor abogado que jamás ha existido y de gratis hace su trabajo. Y cuando suena esa trompeta y ese arcángel grite con voz de mando, Jesús dejará su posición a la diestra del Padre allá arriba en el trono y comenzará a descender hacia la tierra. Y según Él desciende hacia abajo, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabados a Dios. Todo el que usted sabe que murió, que murió en Cristo, será resucitado en ese momento glorioso. ¿Y dónde están los que murieron en Cristo ahora? Están en el paraíso, vestidos de blanco, en descanso. Vestiditos de blanco, en espíritu. Fueron enterrados, y algunos de ellos, como Pedro, Juan, Santiago, María y Pablo, que los enterraron hace como dos mil años, no se sabe ni, ni, ni lo que queda de los de lo cuerpos, no queda ni, ni hueso. Pero Dios sí sabe dónde los enterraron. Y ahí descenderá el Espíritu que está allá arriba, ahí, al mismo sepulcro donde lo enterraron. Y ahí, dentro de ese sepulcro, el Espíritu Santo le dará cuerpo de gloria en un segundo, al lado de lo que Él vive. Y en ese cuerpo se levantan y pasan a través de la tierra, a través de los panteones, lo que haya. Preocúpese, ese cuerpo de gloria no respeta materia. Y se levanta hacia arriba el encuentro del Cristo que viene. Pero lo más que nos interesa a nosotros no es ese evento tan sobrenatural y tan maravilloso que es la primera resurrección. Lo más que nos interesa a nosotros es que cuando suena esa trompeta, nosotros los vivientes que queremos. Al lado que Él vive. Está hablando de los vivientes. Los vivientes son los que tienen el Espíritu del Señor. Los vivientes son los creyentes de Jesucristo. Gente que ha nacido de nuevo. Gente salva. Esos vivientes, dice la Biblia, que simultáneamente son arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Y suben los muertos que resucitan, que ya no están muertos, también vivos, al lado de lo que Él vive. <risa> y suben los que estemos aquí vivos todavía, pero vivos. El que esté en pecado no está vivo. Está existiendo. Pero solamente están vivos los que tienen a Cristo Jesús en sus corazones que tienen la vida de Cristo, en Él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres, esos están vivos, lavados en sangre. Gloria a Dios, esos se levantan y suben arrebatados en nubes hacia arriba hacia el aire. Ese es el rato que acompaña simultáneamente a la primera resurrección. Alá lo que le ama. ¿Cuántos se van? Y alégrese, si se muere hoy o mañana y está firme en Cristo, se va también. Lo único que lo va a, va a tener que hacer un viaje de arriba abajo y abajo para arriba el otro después. Glorias a Dios. Pero es pre precioso hacer viajes con el Señor. <ríe> Son viajes de victoria y de gloria. Ahora, y después de ese rato, ¿qué va a ocurrir? Qué silencio, parece que todo el mundo presagia algo que no es tan lindo como hemos hablado. Alguien como que todo el mundo 
entiende que viene algo que no es lindo. Después de ser rato, oiga primero esto, aunque no hay en este tipo de mensaje tiempo de entrar en los detalles, pero después del rato vienen los últimos siete años de esta dispensación de la gracia. Los últimos siete años, en forma más fácil, de la edad del cristianismo. La edad del cristianismo está profetizado por el profeta Osea, que serían dos días de Dios, dos mil años. Y fíjense que esto es muy lindo. En el 7, que es el nombre de Dios, Dios culmina sus obras. Y eso se vio en la creación. Seis días trabajó, el séptimo día descansó, todo quedó hecho y miró y vio que todo estaba bueno. Alá, lo que él vio. Seis días de trabajo y uno descanso. Ahí culminó toda la obra de la creación. Y ahora, ahora, mientras estamos aquí, ya han pasado casi seis mil años después de esa recreación donde Dios ha estado preparando, creándose un pueblo que va a reinar con Él por la eternidad. Creando una familia, al lado de lo que Él vive, exclusiva propiedad de Él. Cuatro mil años pasaron antes de Cristo. Dos mil casi están a punto de terminar. Y los últimos siete años de estos dos mil vienen después del rato. Ocurre el rato y esos últimos siete años entran y se mueven hacia adelante. Y apenas esos siete años comienzan, entraremos en los días terribles que Cristo llamó la gran tribulación. Días de la tribulación. Los primeros tres años y medio no parecen malos para parecer anticristo, como un pacificador engaña a todo el mundo. Y prospera todo, todo lo prospera. Se acabó la inflación. Un líder mundial se va detrás de él, Estados Unidos. <risa> Alá, lo que él vive. Se va de él, de, detrás de él todas las naciones, todos los pueblos. Toda la autoridad del diablo está en él. No es con fuerza propia que trabaja, como usted y yo, que no trabajamos con fuerza propia tampoco. Él trabaja con la fuerza de Satanás. Satanás le pasa su trono, todo su poder, toda su autoridad. Y con ese poder y autoridad se mueve ese hombre. Y todas las naciones y pueblos y lenguas y tribus van detrás de él. Y su epicentro está en la Europa Occidental, el gobierno de ese hombre. Y para que se sonría, la Europa Occidental ahora mismo, el año que viene, óigalo, el año que viene, quedan unidos todos los países que están ahí, países poderosos como Francia, Inglaterra, Italia, eh, España, las dos Alemanias que están unidas ya en una. Esos países quedan unidos en lo que llaman el mercado común europeo, como un solo reino, y con un sistema monetario único, y todas las fronteras abiertas, oiga, como se cumple la Biblia, y ese es el imperio del anticristo, esa es la resurrección del viejo imperio romano, porque ese es el territorio donde estaba el viejo imperio romano antes, qué clase de profecía, el que no se convierta en estos días, mire, más le valdría no haber nacido, alabro, que el Señor le ama, porque como se cumplen eventos proféticos tan terribles como ese, que eso en la década del 50, cuando acabó la, la Segunda Guerra Mundial, ni en sueño parecía una cosa como esa posible. Y ahora vemos eso ante nuestros ojos ahí, el imperio del anticristo preparadito. Y el hombre a punto de aparecer. Lo que pasa es que no puede manifestarse hasta que el rato no ocurra. Mientras los nenes de papá estén aquí abajo, el pájaro ese no puede aparecer. A nada, lo que señor le ama. Yo no me inventé eso, está en la Biblia. Mientras el que impide no se ha quitado del medio, el anticristo no se puede manifestar. En cuanto volvemos nosotros, aparece ese hombre y los últimos siete años de esta edad del cristianismo comienzan. Los primeros tres años y medio habrá paz, seguridad, no saben lo que les espera. Alá, lo que Dios le ama. Se acabó la inflación, todo prosperará. Habrá sistema monetario mundial. Pero los últimos tres años y medio, los últimos tres años y medio, ahí se declara como es, lo que es un diablo con cara de gente. Alábalo si puede. Y lanzará a la tierra los días terribles de la gran tribulación, donde vienen los dos juicios más grandes que jamás se han visto. ¿Cuántos se van a quedar? No se levantó ni una manita, está todo el mundo bien despierto. Alábalo que él vive. <risa> Gloria a Dios. Los dos juicios más grandes que jamás se han visto vienen en esos últimos tres años y medio, con el anticristo ya declarándose como Dios aquí abajo. Se lo subirán el templo a los judíos. Allá en Israel, ahí se ostentará como Dios y los judíos tendrán que hacer lo que Cristo dijo. Cuando vean esa, 
abominación desoladora, huyan a los montes, le dijo. Corran, desaparezcanse. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, los dos eventos terribles internacionales que ocurrirán ahí en esos últimos tres años y medio. Primero, la Tercera Guerra Mundial. El silencio, parece que pasó un temporal. Un temporal y grande. Juan lo vio en visión. Anoche tocamos un, un punto sobre eso. Apocalipsis 16, verso 13. Juan vio cuando de la boca del dragón, ese es el diablo, y de la boca de la bestia, ese es el anticristo, y de la boca del falso profeta, el lugar teniente principal del anticristo, salían espíritus malignos en figura de ranas. Alá, lo que él vive. Dice que son demonios que obran señales y obran prodigios y van a los reyes de la tierra. Van a los reyes de toda la tierra a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mire quién va a provocar la Tercera Guerra Mundial. Demonios específicos enviados por Satanás, por el anticristo y por la, el falso profeta que es el lugar teniente de, del anticristo. Y dice que los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es un valle específico en tierra de Israel. Mire lo que le espera Israel todavía, el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, es una lección objetiva y terrible para todos los que estamos aquí. Lo que cuesta darle la espalda a Jesucristo. Jesús no vino por nosotros primero, vino primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dieron la espalda, lo crucificaron, lo mataron, lo escupieron, lo avergonzaron. Pero él con todo eso murió. Orando por todos nosotros, Padre perdónalos, no saben lo que hacen. Mi alma te alaba, Jesús. Pero ellos que fueron los que fueron objeto de la buena voluntad de Dios, primero que nadie, le dieron la espalda a Jesús y lo mataron, todavía están pagando por ese rechazo tan trágico. Todavía. Lo que pasa es que ellos, oigan esto con cuidado, tienen promesas, promesas, por hombres tan fieles como Abraham, Isaac, Jacob, David, promesas de que van a ser restaurados al final de esta edad, al final de la edad, van a ser restaurados y serán pueblo de Dios por la eternidad. Y él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y como esa promesa será Dios de Abraham, no puede fallar en cumplir. Si no fuera por eso, no quedaría uno ni de recuerdo ahora mismo. Pero nosotros, nosotros, tenemos promesa solamente por un solo hombre, Jesús, que prometió que todo el que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Alabe lo que Él bebe. Y todo el que está aquí en esta noche, por perdido usted esté, por hundido usted esté, aunque haya vendido su alma al diablo, aunque esté en el, en el crimen, en el robo, en la droga, en lo más, la maldad más grande aquí abajo, aunque sea una prostituta, aunque sea un homosexual, aunque sea una lesbiana, usted tiene esa promesa también, aunque esté en la hechicería, en la brujería, en la maldad más grande, usted tiene esa promesa también, eso es suyo también, despierte, abre sus ojos, bien abierto, que si cree en Cristo, si viene a Cristo, no se pierde, tiene vida eterna, ¡Gloria a Dios! Poderoso Jesús. Que sí, que ahora no es cuestión de Abraham, ni es cuestión de ningún gran líder del Antiguo Testamento, ahora es cuestión de Jesucristo, única y exclusivamente. Aquí no puede ser nadie, Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni María, ni la José Mil, Mil Vírgenes tampoco. Solamente Jesús tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Alabado sea Dios. Solamente Jesús murió por todos nosotros, derramó la sangre que limpió el pecado y está a la dieta del Padre como abogado. Y oiga esto, y usted ve a la humanidad cómo clama a Pedro que lo ayude, o a Juan, o a Santiago, o a María. ¿Y dónde están ellos? Vestidos de blanco en el paraíso, en descanso, de vacaciones. Aparte de que están tan lejos, millones y millones y millones de años de luz de distancia, que no hay teléfono que alcanza allá arriba. Puede gritar hasta se les hasta las, amig las amígdales, no te van hoy. Pero invoque el nombre de Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Alaba lo que Él vive. Despierta, pueblo. Levántate en la fe de Cristo Jesús. Y no perezcas en los días que vienen. Alabado sea Dios. Que pronto será tarde. Los apóstoles predicaron claro como para, como, bueno, para la gente que es más pequeña y más sencilla aquí abajo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tan sencillo como eso. 
Pero esa guerra mundial viene y millares que no han creído en esa sencillez perecerán. Y millares se perderán. Y los grandes científicos dicen que eso será un suicidio mundial. Ezequiel 39 dice que cuando termine esa guerra, oiga eso, estarán siete meses, siete meses, limpiando de cadáveres el territorio de Israel. Y siete años limpiando la tierra de después de guerra, material de guerra que, que son después de esa guerra. A nada lo que él vive. Pero simultáneo a esa guerra viene el segundo juicio más grande que jamás se ha visto, que es un terremoto mundial que viene. ¿Quién va a impedir eso? Hasta los científicos predicen que eso viene, porque el sistema, la parte interior de la tierra está fallando y ellos saben que en cualquier momento hay una falla gigante que dice que hará saltar, hará saltar las ciudades de las naciones. Las grandes capitales se harán pedazos, se desmoronarán las grandes ciudades con los grandes edificios. Sus edificios gigantes en Nueva York rodarán por tierra, millones de personas perecerán. Y aquí en Chicago y en Los Ángeles, California, y todas las grandes ciudades de Estados Unidos se harán añicos las capitales y los grandes edificios. Eso no hay quien lo impida, Juan lo vio en visión y Juan lo dice que hubo relámpagos y voces y truenos. Otras noches aquí hubo relámpagos y truenos, eso es tipo de juicio. Eso Chicago tiene que despertar a la realidad de que está para juicio y en cualquier momento un juicio terrible puede caer en la ciudad. Por eso el pueblo aquí, que no se ha convertido, arrepienta, y convierte a Cristo y agarse de Dios antes que perezca. Y el pueblo cristiano, vamos a orar, hermano, para impedir eso, a orar, madrugue a orar. Tenga un despertador tempranito por la mañana, a las 5 de la mañana, levántese a clamar. Aquí no paga el juicio ninguno, Jesús, hasta que yo no me vaya contigo para el cielo. Suspende eso hasta nuevo aviso. Suspende hasta que volvemos nosotros. Y el pueblo clama y gime, Dios lo hace, Dios lo hace. Dios responde al calor de su pueblo. Pero es un pueblo que clama, no es un pueblo que se mueve ahí, descuidado. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Decisivo que en esta gran ciudad se una el pueblo de Dios. Se una todo el ministerio como un solo cuerpo y reclamen a Dios lo que le reclamó Abraham. Va a permitir que perezca el justo con el impío. Y si hay 50 justos aquí en Sodoma, eso mataba, podría la ciudad de tanta perversión. Y si hay 50 justos, perdono el territorio completo por amor a ellos. Hay más de 50 justos en Chicago. Si reclama el pueblo de Dios eso y se unen, no hay juicio hasta después del rato. Al lo que el Señor le ama. Pero si se, si se sigue moviéndose con divisiones y contiendas, van a pagar caro los que provoquen divisiones y contiendas. La sangre de todo el que perezca va a caer sobre ellos. Alablo si puede. Ese terremoto viene, no hay quien lo impida, pero ese terremoto va a ocurrir en los últimos tres años y medio de esta dispensación. Pueblo de Dios hace rato que está vaciando por las calles oro allá arriba. Pero juicios en cualquier momento pueden caer. Porque en cualquier momento la depravación es tan grande en las grandes ciudades, especialmente en este Estados Unidos, que en cualquier momento cualquier juicio cae y millares pueden perecer. Y ese es el, el juicio que tiene que impedir la iglesia del Señor, que es la única que lo puede impedir. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí que viene terremoto mundial. Viene guerra mundial, pero el rapto primero, al lo que él vive. Primero vuela el pueblo de Jesucristo hacia el cielo. Bendecido sea Dios. Ahora, ¿y qué va a suceder al final de esos tres años y medio, cuando esa guerra mundial está en su apogeo? Terremoto mundial haya sacudido esta tierra, el anticristo esté ahí, en esa guerra terrible con todas las demás naciones. ¿Qué sucederá? ocurrirá la segunda venida de Cristo. Ese no es el rapto. Puede ser que la venida del Señor tiene dos eventos, el rapto, como el ladrón en la noche se lleva a su pueblo hacia arriba. Eso ocurre antes de que los últimos siete años de esta dispensación comience. Y al final de la dispensación, la segunda venida, cuando Él desciende de arriba, visible, y todo ese pueblo que se llevó viene detrás de Él. ¿Cuántos van a dar un viaje de ida y vuelta al cielo? Sonríase con el Señor, mire para arriba y sonríase con Él y dice, yo, yo, yo papá, yo. Sonríase con Él, que Él le ama. Alabe lo que Él vive. En esa segunda venida la Biblia dice así, 
Apocalipsis 1, verso 7, dice, es aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Dice, pero entonces se lamentarán todos los linajes sobre la tierra, vienen en ira. La ira del Cordero, le llama la Biblia. Viene en ira, acabar con todos esos poderíos militares, acabar con toda la maldad y la injusticia. Se acabó la hechicería y la brujería y la idolatría. No quedará muñeco que adora a la gente hoy en día que no volará en pedazos. Sonríe, si el Señor les ama. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor. Se acabó para siempre la prostitución y se acabó para siempre los abortos. Alabe lo que Él vive. La pornografía y toda la basura que hay acá abajo que el diablo ha puesto. Viene a acabar, viene a limpiar esto bien limpio. Y viene visible, pero no viene solo. No viene solo. El profeta Zacarías, capítulo 14, verso 5, dice, porque viene el Señor nuestro Dios, pero con Él vienen todos sus santos. ¿Cuántos atreven a levantar la mano y dicen, yo soy de esos santos, yo soy uno de los santos Jesús? Yo soy uno de los santos Jesús, Señor, bendito sea tu nombre. Y en cuanto, el que está aquí que no ha aceptado a Cristo, que a lo mejor no entiende, entiéndalo. En cuanto usted acepta a Cristo de corazón, Él lo perdona. Su sangre lo limpia de pecado. Usted queda cubierto bajo esa cobertura de sangre, que es como decir, bajo una cobertura de vida. Y Dios lo pone usted en una posición de santo por la fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos por la fe en Cristo Jesús. De gratis, de rogado. Lo pone en una posición de santo. Mi alma te alaba, Jesús. Yo creo que hay que buscar a Dios entonces y mantener esa posición y honrar esa posición en que Dios le pone por la fe. Y limpiar cada día más su vida, santificarla cada día más. Pero en el segundo que te acepta a Cristo, usted entra en esa posición por la fe en Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Suena la trompeta, voló con el Señor. Pero Él viene al final de esta dispensación, desciende visible, visible, y su pueblo viene con Él. Y acabaremos, acabaremos, sonríe, si el Señor le ama con la Tercera Guerra Mundial y con toda la maldad que abajo y se establecerá un reino glorioso, un reino de paz, de abundancia, de, de gloria que abajo, con Cristo como Rey. Zacarías capítulo 14, verso 9, dice, y entonces el Señor será Rey sobre toda la tierra entera. Alabro si puede. Y Él será único, y único será su nombre. Se acabó la idolatría. Ahora lo que se le llama. <risa> Bendito sea Dios, los ojos de todo mundo estarán sobre Jesús. Y los que hoy en día tienen a Cristo como único, esos son los que van a reinar con Él. Él no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice, y menos con las imágenes fundidas. Con nadie, menos con muñecos que tienen ojos y no ven. Ahora lo que le llama. Bendito sea su nombre. Ahora. Antes de establecer su reino, cuando él desciende y acaba con todos esos poderíos militares y comienza la limpieza de la tierra de cadáveres de, de la Tercera Guerra Mundial y de despojo de guerra de la Tercera Guerra Mundial, va a ser algo que yo estoy adelante de verlo. Tengo más ganas de ver eso que el milenio mismo, al lo que él vive. <ríe> ¿Qué cosa es esa? Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Dice que en ese momento descenderá un ángel poderoso del cielo y en su mano trae una gran cadena y la llave del abismo. Antes el diablo tenía las llaves de todo eso, pero la tiene a Jesucristo, al lado de lo que él vive. Le llevó la llave con su llavero, al lado de lo que el Señor le ama. <risa> Bendito sea el Señor Jesús. Y dice que cuando desciende, agarra al dragón que también se llama el diablo y Satanás y lo encadena, y lo lanza al abismo, y cierra el abismo y pone sello, y lo encierra por mil años ahí. Encadenado, le van a meter mil años de cárcel al diablo. Sonríe, si el Señor le ama. ¿Cuántos se gozan? Yo no me gozo que le metan cárcel a nadie aquí abajo, aunque sea el criminal más grande del mundo, no. Claro, me dijimos para que Dios tenga misericordia y lo ayude en alguna forma. Pero que le metan mil años de cárcel al diablo, salto de alegría. Alá, lo que él vive. Estoy loco por ver esa escena. A ver qué cara va a poner esta bestia satánica. 
que a tantos ha asesinado y a tantos engañado y a tantos enviado al infierno, cuando lo agarre ese ángel poderoso, ahí, encadenado, y lo tira, desde, y para abajo. Pero no crea que es que es un diablo que va para abajo. Va el diablo con todos sus recuaces. No queda un diablito ni de recuerdo aquí afuera. A nada de lo que él vive. Se acabaron los diablitos y los diablazos también. Para adentro todo el mundo, encerrado abajo. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué sigue cuando comienza el gobierno de Cristo? Que comienza ahí mismo. Será un gobierno sin diablo. Ahora son gobiernos con diablo. Sonría si se puede. El diablo metió en todos sitios. Pero viene un gobierno donde no hay ningún poder del diablo que pueda influenciar en ninguna forma. Nada. Los aires estarán limpiecitos. Se acabó toda esa influencia satánica que se siente hoy en día. En tantos lugares. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora... Apenas sucede eso, la Biblia dice así, Apocalipsis 20, verso 4, dice, Juan lo vio en visión, y vi tronos, se sentaron en ellos, le fue dado vivir, y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Comienza la séptima dispensación, el milenio, la dispensación de la plenitud de los tiempos. ¿Cuántos van a estar ahí? No me diga que usted es tan mal negociante que va a perder una bendición tan grande por, como esa por cualquier basura temporal de este mundo perdido, impío, depravado. Montones de gente van corriendo detrás de cuánta vanidad hay aquí, aquí abajo, pero no miran para la cruz del Calvario para nada. Hay que mirar hacia esa crucifixión de Jesucristo. Hay que agarrarse de Jesús, porque no hay otra esperanza de escapar nada más que esa. La Biblia es bien clara en cuanto a eso, en cuanto a eso. Mire lo que dice la Biblia. Primero de Juan, capítulo 5, verso 11. Porque Dios nos ha dado vida eterna. Un regalo. Todos los que están aquí tienen ese regalo. No hay uno aquí que puede decir, no, yo, usted sí, por todo que Cristo murió. Ese regalo es para todos los seres humanos. Todos los que estamos aquí tenemos ese regalo. Dios nos ha dado vida eterna. Oiga el resto. Pero esa vida está en el Hijo. No está en Santa Clara, ni en San Antonio, ni en San Martín de Porres. Esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. ¡Alabado sea Dios! Esa es palabra de Dios. Clara y fácil de entender. Que hay un regalo de Dios, pero ese regalo está en un sitio, en Cristo Jesús. En un lugar, en nuestro Salvador. Un precioso Jesús tiene esa vida. Si usted quiere esa vida, tiene que buscarla en Cristo. Tiene que venir a Cristo, acercarse a Él. Creo que tú tienes la vida eterna, yo quiero esa vida. Me arrepiento de haber pecado contra ti, perdóname, ten misericordia de mí, sálvame, entre mi corazón. Y el Señor te perdona instantáneamente y comienza a moverte en esa vida. Alaba lo que Él vive. El que tiene al Hijo tiene la vida, la vida está en Cristo Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y el que lo busca por otro camino que no sea Cristo, sea el camino que sea, sea Pablo, Pedro, Santiago, Juan, María, Teresa, quien sea, el que lo busca por otro camino, está en adulterio espiritual. Alá lo que le ama. Y está en idolatría. Perdido hasta la saciedad. Pero preocúpese, venga Cristo en esta noche, el que viene a Cristo lo perdona, lo perdona, lo salva, lo lava con sangre y se olvida de todo lo que pasó. ¡Alabado sea Dios! Cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Y empezará ese gobierno maravilloso. Millares no estarán en ese gobierno. Dice, los restantes de los muertos no resucitarán, permanecerán en el infierno durante los mil años. Resucitarán los muertos en Cristo, pero los millares de muertos que están en el infierno, ahí se quedan. Hay primera resurrección, que es resurrección para eterna salvación, de muertos en Cristo. El viejo de casa resucitará. Alá, lo que el Señor le ama. Que murió hablando en lengua. Alá, lo si puede. 
y todo lo que usted conoce en la Biblia que murieron en el Señor, Esteban, Felipe, la Magdalena, resucitarán. Y gente que usted conoce aquí, que han muerto firmes en Cristo, resucitarán. Pero los restantes de los muertos permanecen en el infierno durante esos mil años. Que sí, que todo el que está en el infierno ahora, le quedan mil y algo más de, de estadía ahí abajo todavía. Qué terrible. Y todos los que están aquí, que están en pecado, si usted no avanza y viene a Cristo, ese mismo va a ser el destino suyo. Pero esa no es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad de Dios, esa es la voluntad suya. Porque si usted en esta noche salta y cae en los brazos de Cristo, se acabó la maldición, se acabó la condenación, se acabó el pecado, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo, lo limpia de todo pecado, y el Espíritu Santo viene sobre usted, y entra en usted y le da la fuerza para vivir en victoria aquí abajo. ¡Gloria a Dios! Pero comienza ese gobierno maravilloso. ¿Y cómo va a ser ese gobierno? La séptima dispensación. Estamos en la, séptima, en la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Después de la ley, cuando terminó la ley, comenzó esta, esta edad, dispensación de la gracia. Somos salvos no por la ley, sino por la gracia de, del Señor que está en Cristo Jesús. Mi alma te alaba, alaba lo que Él vive. Donde justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Óigalo bien, que aquí no hay nada más que un personaje. No le ponga secretario ni secretaria. No hay nada más que un personaje. Cristo Jesús. Y Él establecerá su gobierno y Él estará sentado en su trono en Jerusalén. La ciudad de Dios. Jerusalén volverá a ser ciudad santa. Ciudad del gran rey. Alaba lo que Él vive. Y ahí estará el Señor en su trono, gobernando todos los pueblos de esa, de esa ciudad, de ese pequeño país. Israel será el país más importante de toda la tierra. Al lado que él vive. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo será ese gobierno? Bueno, un gobierno en el cual el que gobernará será Jesucristo. Y el que manda es Jesucristo. Y el que pone la ley es Jesucristo. Y el que rige todo es Jesucristo. Nadie más tiene que decir nada. Si eres perfecto y lo hace todo bien, ¿para qué tiene que venir...? Entre meterse a alguien que dañe las cosas. Alá, lo que él vive. Ahora, los creyentes de este evangelio que han vencido y han pegado esta batalla de fe serán los gobernantes de las naciones. Está en la Biblia, Apocalipsis 2, verso 26. El que venciere, el que venciere, oígalo, esto es para vencedores. El que venciere y guardare hasta el fin mis obras. Gente que guarda la palabra y vive en Cristo. Le daré potestad sobre las naciones. Trabaje y esfuércese. Que algunos serán presidentes, otros serán reyes, otros serán gobernadores, otros serán alcaldes. Alguien, cada, cada uno tendrá puesto conforme a su trabajo, será su recompensa. La salvación es por gracia y la salvación es por fe en Cristo. Pero los galardones y las posiciones es por trabajo. Alaba lo que él vive, el que no trabaje no coma. Ayune. Bendito sea el Señor. Así que fuerces y sea valiente y echa adelante con Cristo, que lo único que va a permanecer es lo que haga para Cristo Jesús. Se va a reventar trabajando aquí abajo, estudiando aquí abajo y haciendo mil cosas aquí abajo. Todo eso pasará, pero lo que haga para Cristo permanecerá para siempre. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Y venga con cuidado. En ese gobierno del Señor, primero, número uno, no habrá pobreza. Toda la tierra producirá en sobreabundancia. Y todo el mundo tendrá. Y la gente que está en el milenio, que hay dos tipos de gente en el milenio, dos tipos de personas. Uno que tienen cuerpo normal como este, que sobrevivieron a los juicios, y ahí los añaden al gobierno de Cristo. Y otro que volamos el rato y tenemos cuerpos de gloria, que seremos como los ángeles. Dos tipos de gente. Esa gente que tiene cuerpo normal, que so sobrevivieron los juicios, y están ahí, labrarán la tierra. Sembrarán, la tierra producirá, habrá lluvia a su tiempo, hará lo que le ama, no habrá sequía, no habrá fuego que acaben con las cosas fuera de tiempo, no habrá nevadas, no habrá nada de eso, temperatura normal, perfecta, lluvia a su tiempo, todo en manos de Dios, todo en manos de Dios, las cosas en manos de Dios funcionan bien, las cosas en manos de los hombres funcionan mal, hará lo que le ama. Y dice la Biblia que hasta los desiertos producirán, no habrá desiertos. Todos los terrenos desiertos, áridos, se volverán fértiles. 
¿Por qué no lo hacen los grandes científicos hoy en día? Háganlo. Si ¿Sí pueden, no pueden. Si no han podido resolver el problema del hambre, que una tercera parte de la población del mundo se muere de hambre, si no han podido ni sanar un caso de sida, van, van a poner los, los tejeros desiertos a producir. Pero Cristo lo va a hacer todo eso, lo va a hacer todo eso, Cristo Jesús, todo va a producir, todo será fértil, todo estará en sus manos, todo en las manos del Señor es fértil. Alabado sea Dios. Se acabó la pobreza, sonríe, que el Señor le ama. Dice que todo el mundo cosechará abundantemente y se gozará de las obras de sus manos. No habrá criminales que los corten antes de tiempo y les roben las cosas. Ni ladrones tampoco. Ladrones están en el infierno. Si algún ladrón aquí en esta noche, arrepiéntase. Que se va a ir a la condenación y va a saber lo que es eterno tormento. Pero si usted vino a robar aquí en esta noche y se arrepiente, te va a perdonar Jesucristo y tu pecado de robo va a ser, mire, borrado, lavado con sangre. Y Él te va a ayudar para que obtengas honestamente lo que tú necesitas. Alaba lo que el Señor le ama. Sonríase que Él le ama. Todo prosperará en esos días. No habrá enfermedades. Qué cosa linda. Apenas comienza el milenio, dice que el Señor sana a todos los enfermos de la gente que sobrevive a los juicios. Y la Biblia dice que le abrirá los ojos a los ciegos, destapará los oídos a los sordos, soltará la lengua a los mudos, los paralíticos y cojos saltarán como siervos, dice, al lo que él vive, todo el mundo sano. Esa es la perfecta voluntad de Dios ahora mismo. ¿Qué pasa? Que el pecado que mina esta tierra, la maldad que mina esta tierra, hace posible que las enfermedades vengan. Jesucristo dice que él iba sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Opresiones de Satanás. Por el pecado. A ver, que es creyente, no se deje engañar. Que usted, usted ya no es un pecador, usted ahora es un, es un hijo de Dios. Usted ahora está en el cuerpo, usted está en el cuerpo. Y ese cuerpo destruyó toda maldición. Alabro que él vive. Usted es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. No permita que el diablo le engañe. Usted que es creyente, usted que es cristiano, usted que tiene el Espíritu de Dios. Venga la enfermedad, caiga de arriba como el que apaga fuego. Reprenda, ate esos demonios, échalo fuera y pelee con él hasta que quede nuevo. No le dé un segundo de tregua. Usted tiene derecho. El diablo no tiene derecho a enfermarlo a usted. Usted tiene autoridad sobre él. Él fue derrotado. A él le quitaron toda potestad. Alabados a Dios. Toda maldición fue crucificada. Usted es libre. Pelee con eso. Ataque a eso. Ataque a eso. No se resigne con eso. Que Dios nos vaya a dar la victoria. ¡Uy, la so la va! ¡Poderoso Dios! Bendito sea el Señor Jesús. No habrá enfermedad. No habrá pecado. Y si hubiere pecado, dice, el que pecare a los 100 años de edad que tenga, será maldito y mismo. ¿Y qué es lo que le va a pasar? La paga del pecado es muerte, se murió y mismo. Quiere decir que no habrá cárceles, ni juzgado, ni jueces, nada. El que pecó se murió y para el infierno, se acabó. Resuelto el problema. Sin gastar dinero en juzgado ni ninguna cosa. Habrá temor de Dios. Le alargará la vida a los que están aquí que tienen todavía vida natural. Y el que muera a los 100 años muere niño. <ríe> Alabro lo que le ama. Hoy en día se puede contar con las manos que llegan a 100 años. Y en esos días al revés, que el que llega a los 100 años es un nene todavía. Vivirán 200, 300, 400, 500 años. Y en abundancia, teniendo para comer y para todo en abundancia cada familia. Alabro lo que le ama. Precioso eso. Eso lo va, a poner, lo va a traer aquí Cristo Jesús. No me diga que usted se va a perder una bendición como esa. Sonríase, el Señor le ama. ¿Se va a perder eso? No. Venga Cristo en esta noche y diga, yo quiero ser partícipe de esa maravilla. Yo quiero ver esa, ese prodigio. Después de haber visto un mundo en agonía como el que hay ahora mismo. Desecho, inflación, hambre, muerte, crimen, robo, maldad por todos lados. Que venga un reino como ese. Eso viene, no hay que le impida. Si usted se lo pierde porque usted quiere, Cristo venció por usted ya, Cristo le dio ya la victoria. Somos más que vencedores por la fe en Cristo Jesús. Esa victoria es suya, arrebátale en esta noche, llévese en esta noche a la victoria, agarre a Cristo en esta noche, conviértase a Él y escape de los juicios que vienen. Alabado sea Dios, antes de que sea tarde. Refúgiese en Jesús. Que no hay nada con refugio, Cristo Jesús. Rey de reyes y Señor de señores.
Dice la Biblia que la naturaleza salvaje de los animales será domesticada. Será como en el jardín del Edén cuando Dan y Eva no habían pecado. Que el león era como un gatito a los pies de Adán. ¿Verdad lo que él vive? Así será ahora. Dice que los niños, los niños caminarán con los leones. Echado de brazo con el león. Y meterán la mano en, en la cueva de la serpiente y le jacarán la cabecita a la serpiente. Mira qué culebrita linda. Alabro lo que él vive. Meta, meta ahora hoy en día la mano en la cueva de la serpiente. Le van a volar los dedos un segundo. Sea bendito, Señor Jesús. Todo será paz. Habrá paz, no habrá violencia en su santo monte. ¡Gloria a su nombre! El príncipe de la paz estará aquí reinando. No habrá paz en este mundo impío hasta que Cristo no establezca su gobierno. Pero sí hay paz en los corazones de todos los que tenemos a Cristo Jesús, porque su paz está en nosotros, alabado sea Dios, su gozo, su alegría, su amor, su bendición plena está en nosotros, los que estamos lavados en su sangre y tenemos el Espíritu de Dios, alabado sea Dios. ¡Ay, Samaya Soja! ¡Gloria sea al Señor Jesucristo! Es noche de victoria, no se vaya de aquí sin Cristo por nada, que estos son los eventos proféticos que van a acontecer, y los que estamos hablando ahora están a punto de acontecer, y usted va a ser partícipe de esa bendición si viene a Cristo. Eso está en Cristo. Óigalo. Eso está en Cristo. Óigalo. Eso está en Cristo. Está en Cristo. Está en Cristo. Está en Jesucristo. Solo está en Cristo. Nadie más lo tiene. Solo lo tiene Él. Recíbalo en esta noche. Acepte a Cristo. Y eso será suyo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. La Biblia dice algo muy lindo. Y es que habrá una fiesta. Señor le gustan las fiestas, todos los años en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos y de todas las naciones irán a Jerusalén a gozarse con el rey que está ahí esperando. Y yo me gozaba tremendamente con una visión que tuvo una hermana, la que escribe el libro ese de las profecías, la hermana Charlín Ramírez. Ella tuvo una visión y vio esa fiesta en Jerusalén y vio cuando la gente llegaba de todas las naciones a ver el rey, al lado de lo que se le llama. Y dice ella que cuando entraban al lugar donde está el trono, templo gigante que hay ahí, templo milenial, dice que el Señor descendía del trono y los recibía y los abrazaba y danzaba con ellos. Alaba lo que el Señor le ama. <risa> ¡Qué precioso es eso! Alábalo si puede. ¿Cuánto levanta la mano y yo voy a danzar contigo? Yo soy de los que voy a danzar contigo. Yo soy uno que voy a danzar contigo. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Ay, poder en el Señor! ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Alabado lo que Él vive! ¡Poderoso Dios! Ese es el gobierno que viene, eso no hay quien lo impida. Eso está a punto de ocurrir. Primero el rapto, después los juicios terribles de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y después que los juicios terminen, Él establece su reino. Yo bendiga el caballero. Después el milenio. Ahora, oiga esto ahora. El milenio son mil años y los mil años pasarán. La séptima dispensación terminará. Y cuando terminen esos mil años, oiga esto, la humanidad que vivió con cuerpos naturales se multiplicará en numerosos como las arenas del mar. Imagínense, sin enfermedades, sin pobreza, viviendo 200, 300, 400 y 500 años cada persona, se multiplicarán como las arenas del mar. Y cuando termine el milenio, Dios los va a probar. A ver si son dignos de entrar con Él en la eternidad, porque después que termine el milenio, entraremos en la eternidad, donde ya no habrá tiempos, sino que por los siglos y los siglos viviremos con Dios. Hará lo que Él vive. Los van a probar y le sueltan al diablo. Mire qué, qué pájaro le soltaron. ¿Cómo saldrá esa fiera? Mil años encadenado y en el abismo y que de pronto lo sueltan, sueltan las cadenas, sueltan las cadenas y sale de ahí. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántas alaban? ¿Cuántas alaban? 
Al lo que él vive. Al lo que él vive. Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia que apenas lo sueltan, se mueve con todo su ejército. Mira, el diablo no pierde tiempo, por eso que los oyentes no podemos perder tiempo tampoco. Ese no pierde tiempo. Ese es malo como nadie, pero no es un vago como muchos evangélicos. Es esforzado, se mueve arriba y abajo de día y de noche atacando a todo el mundo. Ahora lo que le ama. Nosotros sea, no tenemos que estar bien despiertos y velando y alerta porque el enemigo nuestro no duerme. Ni duerme. Usted y yo tenemos que dormir, pero él no duerme. Está alerta cómo te puede dar el, el golpe en cualquier momento. Y se mueve sin perder tiempo. Atentar una humanidad que ha vivido bajo la bendición de Dios por mil años para que se rebelen contra Cristo. Eso parece una cosa insensata y como que eso no puede ocurrir. Eh. Mire, hermano, el poder persuasivo de Satanás es prácticamente ilimitado. Y Adán y Eva, que hablaban con el Señor todos los días cara a cara, y viene, y viene Satanás metido en una culebra, y hace caer a Eva en desobediencia, y viene la muerte sobre ellos, por causa del pecado. Pero ahora no es a Eva, ahora es millares y millares de personas que se han multiplicado aquí abajo. Y se mueve, y los logra engañar, y se rebelan contra Cristo. Increíble. ¿Quién, tiene, quién puede tener posibilidad de victoria contra Cristo? que dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, todo el poder está en él. Y no es el poder del diablo, es el poder del Dios que creó cielos y tierra. Alabro lo que él vive. Y esas multitudes se mueven hacia Jerusalén, cubriendo toda la faz de la tierra, multitudes incontables, para llegar en esa rebelión contra Jesucristo en Jerusalén. Y cuando están ahí llegando, dice que, oígalo bien, desciende fuego del cielo y los devora. Está escrito que el que pecare, lo dijimos un ratito, el que pecare, aunque tenga 100 años de edad, ahí mismo es maldito. Oye, se olvidó eso, qué cosa. Cuando en el milenio se estará enseñando la palabra de Dios como jamás se ha enseñado. Enseñándose, dice que la palabra será tan numerosa como las aguas que llenan el mar. Oiga eso, cómo se dan las pantallas de los televisores en esa época en todas las casas, viendo las obras de Moisés, viendo lo que pasó cuando Josué conquistó a Jericó, viendo cuando nosotros predicamos aquí abajo a la tabla, al lado, lo que el Señor le ama. <risa> ¡Gloria sea Dios! Es decir, que nadie tendrá excusa. Todo el mundo tendrá conocimiento profundo de Dios. Sin embargo, el diablo los engaña. Imagino que se va uno por uno. Es un tirano, usted no puede hacer nada. Mire, un gobierno con cetro de hierro, nadie tiene aquí ni voz ni voto. Revérense contra él y hagan elecciones que ustedes quieran poner. Alá, lo que Dios le ama. Bendito sea el Señor. Cuando están llegando a Jerusalén multitudes incontables, el fuego del Padre desciende y los devoró. No quedaron ni hueso. Pero oiga ahora, apenas Dios termina esa rebelión contra Cristo, entonces viene el fin del mundo. Ahora predicamos el fin se acerca, pero no es el fin del mundo, el fin de este estado de cosas pecaminosas, depravadas que hay en la tierra, el fin de gobierno de hombre por hombre para establecerse el gobierno de Dios para el hombre. Alá, lo que él vive. Pero entonces sí viene el fin del mundo. Y Pedro lo vio en visión. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, Pedro dice que y pasarán los cielos con gran estruendo. Los elementos se disolverán para ser quemados. Y la tierra y las obras que hay en ella no serán más halladas. Va a arder todo en el fuego de Dios. Desde los cielos terrestres, la tierra y el interior de la tierra, hasta el infierno va, va, va a desaparecer. Alá, lo que el Señor le ama. Van a quemar hasta el infierno. Alá, lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahí termina... Este mundo no quedará nada, arderá como estopa todo. Bendito sea el Señor Jesús. Y entonces viene el próximo evento profético, que no es lindo. Apocalipsis, el ángel que él vive, capítulo 20, verso 11, dice que aparece un trono blanco en el cielo. Parece bonito hasta ahí, parece lindo. Un trono blanco en el cielo. Y el sentado en el trono, el juez del universo. 
¿Quién es ese juez? ¿Qué silencio no me dice usted no sabe la Biblia? ¿Quién es ese juez? La Biblia lo dice, los apóstoles lo predicaron. A ese lo puso Dios por juez de vivos y muertos, a Jesús. Sentado en ese trono, el maestro. Mi alma te ama, Jesús. ¿Cuántas te tiene un besito al Señor? A ver, ¿cuántas cuánta están libres en el Espíritu? ¿Cuántas están libres en el Espíritu? ¿Cuántas están libres en el Espíritu? Tírele ahí un beso a Él. Ese es su novio, alabe lo que Él vive. Ese es su novio, alabe lo que Él vive. Ese es su novio. Mi alma te alaba. Y entonces dice la Biblia que aparecen delante del trono todos los muertos, grandes y pequeños. Y aparecen libros. Y son juzgados por lo que está escrito en los libros. ¿Y qué es eso? Ese es el juicio final. Qué terrible. Y, y oiga esto que está aquí. Hay gente que dice, ah, yo no quiero ser Cristo. Usted no lo quiere. Pero como quiera se va a enfrentar a Él en un día que viene. Cara a cara lo va a ver ahí. Cara a cara. Lo que pasa es que como usted no lo quiere ahora como Salvador, lo va a enfrentar como juez. Pero sonríase, Él no está como juez aquí en esta noche, está como Salvador aquí en esta noche, está como Redentor, está en esta noche aquí, para darle la vida a usted, que Él compró para usted, darle a usted la redención, que Él compró con sangre, con muerte, con dolor. Avance a Jesús en esta noche y enfréntelo como sublime Salvador. No lo quiere así, pues lo va a tener que querer como juez. Y lo va a juzgar con justicia. Y se abrieron los libros. Y fueron juzgados los muertos a base de lo que estaba en los libros. Y oiga lo que dice la Escritura. Lo que dice la Biblia. Y el mar dará sus muertos. Todos los cuerpos que se ahogaron en el mar saldrán los cuerpos. Y la muerte dará sus cuerpos. Y la muerte lo único que puede tocar es esto de afuera. Mire, esto de afuera. Cuerpos que se van al sepulcro. Así que los cuerpos saldrán de los sepulcros y de los mares. Y el infierno dará las almas que están en el infierno. Al infierno no van los cuerpos, va la persona espiritual que está dentro de estos cuerpos. Quiere decir que habrá una segunda resurrección de gente perdida. Que la Biblia dice resurrección para condenación. Resurrección para vergüenza eterna, dicen algunas traducciones. Resurrección para eterna perdición. Habrá una primera resurrección para vida de los que murieron en Cristo y una segunda resurrección mil años más tarde para condenación, porque le van a probar su culpabilidad allá arriba. No crea que tiene nadie oportunidad de escapar ahí. ¡Ay, salió inocente! Si salió, si salió inocente, el señor, el señor es un injusto que lo tuvo en el infierno más de mil años. La justicia de Dios no es como la de los hombres, que la gente está en la cárcel y a veces se encuentra, después que tiene 10 años de cárcel, se encuentra que es inocente. ¡Ay, lo sueltan entonces! Pero ¿quién le puede bojar los 10 años que tuvo detrás de los barrotes? El que está en el infierno hace rato que es culpable. Lo que pasa es que la justicia de Dios es una justicia profunda, perfecta, y le va a probar la culpabilidad ante millares de testigos. Todos los ángeles estarán ahí, y todos nosotros tenemos ahí los, de, los descritos también. Pegaditos al Señor, porque somos la esposa, al lo que Él vive. Él ahí, al lo que Él vive. Él ahí, y nosotros detrás de Él. Que si nos necesita de testigo, en algún momento nos necesita de testigo, nos llama, ven acá pequeñito lindo. No es cierto que tú le predicaste a ese que dice que nadie, nadie le habló nunca jamás de mí. Sí le prediqué. Y estaba en la campaña allí en el Humboldt Pan. Al lado, que Dios le ama. Y oyó el mensaje. Pero Dios la espalda y se fue, no quiso aceptar, aceptarte. Es terrible. Y cuando termine ese juicio, todos los que están ahí, ninguno aparecerá escrito en el libro de la vida. Y oiga bien, serán echados en el lago de fuego y azufre junto con el diablo y sus ángeles y el anticristo y su falso profeta. Y ahí serán atormentados por los siglos y los siglos. Eso está en la Biblia. No es lindo, pero yo no lo puedo borrar. Y los testigos de Satanás dicen que eso no es así, pero allá ellos, que para ahí van ellos. Y no se arrepienten porque los mentirosos no están en los cielos. Pero los testigos de Cristo Jesús estaremos en el juicio detrás del Señor ahí, detrás del Señor ahí. Aquí estoy, Señor. Me necesita, me llama. Alabo lo que él vive. Gloria a Dios. Y acaba ese juicio y esas multitudes enfrentan la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, que está en algún lugar allá arriba y no tiene ningún cliente todavía. 
Pero en cuanto el señor entre y termine la Tercera Guerra Mundial, agarra al anticristo y al falso profeta y los tira de, de cabeza al lado de fuego con ropa y con todo. Con cuerpo y con todo. Los que van para el lago de fuego no es como el infierno, que están los espíritus. Estarán con cuerpo y con todo. Porque resucitan para el juicio final y así como están ahí, cuerpo, alma y todo, ahí van para el lago de fuego. Por los siglos y los siglos, junto al diablo y sus ángeles. Esa es la herencia que le tiene el diablo a todos los que le sirven a él en el pecado. Ese es el regalo que le tiene Satanás. Compartir su destino de muerte, de tragedia, de condenación con él. Dígale, diablo asqueroso. En esta noche me voy con Cristo y te voy a dejar sin mi presencia. Alabro que él vive. Te me voy a escapar de abrazo en esta noche. Venga Jesús en esta noche, en el segundo que acepta a Cristo. El diablo lo tiene ya más potestad sobre usted. Alabado sea Dios. Pero mientras esté en pecado, si se muere, te lleva. Tiene derecho legal sobre ti. Porque en el pecado, tú te rendiste a él voluntariamente. Bendito sea el Señor Jesús. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Estos no son cuentos de viejas, eso está en la Biblia ahí clarito, así como lo estamos hablando aquí. ¿Y qué sucede cuando termina ese juicio y se va para el agua de fuego esas multitudes? Y ahí está el diablo para siempre, se acabó el diablo. ¿Qué sucede? Apocalipsis 21 dice el apóstol San Juan, y vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existirá más. Sonríe si se puede. Dice, y vi la nueva Jerusalén, la Jerusalén nueva, la ciudad de Dios, que descendía del cielo hacia la tierra nueva, y en él viene todo el pueblo del Señor, y el Señor con ellos, y seremos para siempre sus pueblos, y él será nuestro Dios. Y la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y por los siglos y los siglos viviremos con él, ¡Alabado sea Dios! Y en Apocalipsis 21, verso 8, dice, pero los mentirosos, sonríe si puede, los fornicarios, tienen relaciones sexuales con alguien que no sea su legítimo esposo o esposa. Cuídese, que hay gente que tiene ministerio y viven así. Ahí, Dios siempre me muestra, hay gente con ministerio, ministerio, no estoy diciendo que, que, que si es pastor, evangelista, nada de eso estoy diciendo, que tienen ministerio y están viviendo en adulterio todo el tiempo. Sin darse cuenta que para pa, que, pa, que es ministro, está perdiendo el tiempo. O sea, para el infierno con, to, con tu ministerio. Mi alma te alaba. ¡Ay, Samaya, Saba! Bendito sea tu nombre, Jesús. Mi alma te glorifica, Señor. Los fornicarios, los mentirosos, dice la Biblia. Los idólatras, todos los que adoran criaturas, que adoran estatuas, imágenes, ídolos de todo tipo. El lago de fuego y azufre será el refugio eterno para ellos. Y ni los muñecos se podrán llevar para allá, porque tampoco le van a permitir que se lleven los, los estatuas para allá adentro. Alá, lo que él vive. Sea bendito, Señor Jesucristo. Qué terrible. Los abominables, los cobardes, mire lo que dice, eso dice la Biblia, los cobardes son gente tímida, que no se atreven a hablar de Cristo a nadie. Ay, me da miedo, es un cobarde, espiritualmente hablando. También irán para el agua de fuego y azufre. Mi alma te bendice, Jesús. Alá lo que él vive. Ay, pobre Jesucristo. Bendito sea Dios, millares de personas, pecadores de todo tipo, ese es el destino final. Pero oígalo amigo, si usted permite eso es porque usted ha querido. Porque la voluntad de Dios no es que usted se vaya ni al infierno, ni al lago de fuego que será el destino final de los pecadores. La voluntad de Dios es que usted sea familia de Él por los siglos de los siglos. La voluntad de Dios es que usted sea familia de Él para siempre. La voluntad de Dios es que usted se salve por la fe en Cristo Jesús y por los siglos y los siglos, se heredero del reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! 
No se vaya sin Jesús. Esta es una noche de victoria. Esta es una noche de victoria. Este es el momento de Dios para usted. Tú el que está aquí que está perdido. Tú el que está aquí que está en pecado. Esta es la noche. Venga Cristo. Te perdona instantáneamente. Te va a salvar. Su sangre va a limpiar tu pecado. El regalo de Dios. Salvación del alma. Será suyo en Cristo Jesús. Y Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tendrá jamás la vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos tres cabezas y cada hermanito y cada querido amigo ponga sus ojos en el Señor. Padre predicado tu palabra. La he predicado sabiendo que tu palabra nunca tornará tras vacía. La he predicado sabiendo que tu palabra es la única esperanza de toda la humanidad. No permita, Padre, que nadie en esta muchedumbre hermosa que está aquí en esta noche, ni uno solo que está ahí perdido, se vaya a ir de aquí sin salvación. No lo permitas, Padre bueno. Que cada uno de ellos tiene un alma que tú sé muy bien que quieres salvar. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos inmediatamente a orar, a ofrecer una oración para toda vida que está aquí en esta noche, que quiera aceptar a este Cristo maravilloso para que Él le perdone, le salve y le libre de condenación. Todos los que están ahí, que no son salvos, que no han aceptado a Cristo, o personas que fueron salvos y se fueron atrás, yo quiero orar por ustedes bien en breve. Oración de fe por vuestra eterna salvación. Dios está ahí para salvarlo. Él lo trajo aquí a salvarlo en esta noche. Aprovechese. Que este es el momento de Dios para usted. Los que quieren esa oración. Para que Él le perdone y le salve en esta noche. Yo quiero orar por ustedes en breve. Esa oración por vuestra eterna salvación. Todos los que quieren esa oración. Por salvación eterna para su alma. Solamente levanten su mano de ahí de donde están. Yo quiero inmediatamente orar por ti. Dios bendiga, hermano, que se levantan acá en este lado, allá en aquel lado, aquí en este lado. Gloria a Dios. Allá abajo, al fondo, a lo profundo. Acá muchas manos levantadas aquí en este sector. Y muchas manos levantadas en aquel lado de allá. Gloria a Dios. Y manos levantadas detrás de la verja. Dios bendiga cada mano que se levanta. Y manos levantadas acá, la parte de atrás, al otro lado de la verja. Dios bendiga cada vida que va a aceptar a Cristo en esta noche gloriosa. Damos gloria a Dios por cada vida que viene al Señor. Vamos a orar por los que van a aceptar a Cristo. Todos los que van a aceptar a Cristo de todo corazón. Vamos a ir pasando hacia acá. Vamos a formar un grupo aquí frente a mi persona, que voy a orar por ustedes inmediatamente. Esta oración de fe por vuestra salvación. Dios bendiga las almas que vienen por este lado. Uno, dos, tres, cuatro vidas que vienen por este lado. Ven a Él, ven a Él. Dios bendiga las muchas almas que pasan. Dios bendiga las muchas almas que pasan. Tú el que está allá afuera, al otro lado de la verja, camine para acá adentro. No se vayas en salvación. No se vayas en salvación. Él te llama, Él te llama. Amigo, Él dio su vida por ti. Amigo querido, Él pagó el precio por ti. Y este es el momento de Dios para tu alma. Aprovechalo, aprovechalo. Sálvate antes de que sea tarde, amigo amado, antes de que la puerta se cierre. Venga Jesús en esta noche y comienza una vida de victoria con el Señor. Voy a orar con el grupo precioso de almas que ha pasado, pero aún cuando yo esté orando con ellos, todo el que está allá afuera que lo salvo, mire, salga corriendo, métase ahí en ese grupo y diga al Señor, perdóname, que instantáneamente la sangre de Jesucristo te va a limpiar de pecado. Amén. Los que pasaron al frente, entiendan claro en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón, inmediatamente el Señor los perdona, eso es instantáneo. Su sangre limpia el más mínimo pecado. Y la Biblia dice que usted pasa de la muerte a la vida. ¿Cuántos de los que han pasado aceptan ahora a Jesucristo de todo corazón? Como único y suficiente Salvador, los que la aceptan de corazón, levanten la mano alta. 
que voy a orar con ustedes inmediatamente esta oración de fe por vuestra salvación. Mantengan la mano levantada, que oramos inmediatamente. Los que están al frente, vamos a orar conmigo. Mantienen la mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración de fe por vuestra salvación. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. He pecado contra ti. Pero me arrepiento. Perdóname, Señor. Lávame en tu sangre. Lléname de tu vida. Entra en mi corazón. Y ayúdame. Ayúdame. Que yo permanezca. Firme en tu camino. Firme en la iglesia. Que sea bautizado. Y que sea lleno del Espíritu Santo. Gracias Jesús. Creo en ti. Y soy salvo. Soy salvo ahora. Soy salvo ahora. Tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Benditos al Señor. Hermanita, ¿cuál brazo es el que tiene afectado? Sí. ¿Hasta dónde lo levanta? ¿No levanta nada más? ¿Qué le dijo el médico? Que no había solución para eso. No había solución. Vamos a ver si hay solución en esta noche o no hay. Cuando nadie puede, Dios sí puede. Porque lo que ella necesita... No es que el Señor lo va a hacer. Ya el Señor lo hizo hace casi dos mil años cuando por su llaga fuimos nosotros curados. Hermana, los que están aquí arriba y los que están abajo, oigan con cuidado porque lo que yo le digo a ella ahora es como si se lo hablara personalmente a ustedes. Es lo mismo para ustedes. Cuando yo grite, por su llaga fuiste y sanada, usted le va a decir, Señor, por esa palabra me sané. Y tire el brazo para arriba. Te va a encontrar que, que se va a levantar arriba a la profundidad. ¿Lo creen? Amén. Gloria a Dios. La que están aquí igual, cuando yo grite por su llaga, fuiste sanado, primero le dice, gracias que me sané por esa palabra, y tire los dos brazos para arriba. Te van a encontrar que están nuevas. Todo el que está abajo, actúe su fe. Cuando yo grite por su llaga, fuiste sanado, primero hable la victoria. Gracias que por esa palabra me sané. Y tire los brazos hacia arriba y mueva los que van a contar que están nuevos. Padre bueno. Mira esta mujer que tiene confianza en ti. Y que tiene este brazo ahí en esa forma, Dios mío. Por causa de esa artritis. Es incurable para el hombre. Pero para ti todo es posible. Y sabemos que en un segundo tú haces ese milagro. Y yo le he prometido que tú la vas a sanar porque lo creo con todo mi corazón, porque tú pagaste precio grande de dolor, de sacrificio, para que ella pudiera ser sanada. Hace casi dos mil años que la sanaste, manifiesta la hora para la gloria de tu nombre. Ahora mismo, Padre. ¡Ay, Samaya! Sohamahaya. Ahora mismo, para gloria tuya, Padre. Para gloria tuya. ¡Ay, la soja! ¡Ay, la soja! ¡Ay, la soja! ¡Pero la sacija la haya más soja! ¡La gloria es tuya! ¡Malaya, soja! ¡Ay, la soja! ¡Ay, la Pero es gloria tuya, Padre. Digo creyendo que por su llega... Fuiste y sanada por el poder de esa palabra. 
Está sana. Ah, a la vasalla, asoma. Diablo de artritis. Te ato. Te echo afuera. Fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. ¡Ay, asoma! ¡Ay, Marra calaya soja, Emma, diablo del triste, suelta ese brazo, suéltalo, te ato, te echo afuera, fuera, fuera, no, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, está sana por tu palabra, está sana por tu palabra, está sana por tu palabra, la gloria es para ti, la gloria es para ti, gracias, gracias que lo recibió, gracias que lo recibió. Gracias, lo recibió. Está sana en el nombre de Jesús. Su llaga fuiste sanada. Sana en el nombre de Jesús. Por su llaga fuiste sanada. Sana en el nombre de Jesús. Créale todo nuevo. Sana en el nombre de Jesús. Sí, pero en el nombre de Jesús. Reprendo, Padre, todo demonio del triste. Diablo del triste. Te ato y te echo fuera de esos cuerpos. Fuera de esos brazos. Fuera de esos cuerpos. En el nombre de Jesús. Diablo del triste. Te ato. Te ato. Te echo fuera. En el nombre de Jesús. ¿Cómo se siente ahora? Mejor, hermano. ¿Qué diferencia nota? No, no tengo el dolor. ¿No tiene dolor? Muévelo con, muévelo con confianza. Voy a moverlo así primero. No. Gracias a Dios. Pero vaya levantándolo. Vaya levantándolo más. Gracias, Padre, por tu palabra. Fue hecho por su llaga. Por su llaga fuiste sanada. Y por su llaga fuiste y sanada. Por su llaga fuiste y sanada. ¿No tiene ya el dolor? No. ¿Le dolía mucho primero? Continuo. Gracias, Padre. Su llaga fuiste y sanado. Gracias, Jesús. Por su... ¡Ah, Samaya! ¡Sojaba! ¡Era Mahaya! Su llaga fuiste y sanada. ¡Un beso! ¡Un beso! Su llaga fuiste y sanada. Está sana la gloria para ti. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Gloria a Dios. Crea que cada día va a estar mejor. Damos gracias a Dios que no sienta dolor ninguno ya. No podía levantar. Ese, ¿hasta dónde lo levantaba primero? ¿Hasta ahí? ¿Hacía tiempo que estaba así? Seis meses. ¿Seis meses? ¿La vio el médico? Pero yo sabía que el Señor me iba sanando. Gloria a Dios. Tiro la arriba ahora. Qué bueno. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor Jesús. ¿No le molesta nada ahora? No. ¿Qué, ¿Qué sintió cuando oramos? Como un caliente. Por... ¿Un qué? Caliente. Ese calor es el fuego de Dios que cuando entra, no hay diablito ni diablazo que se resista. Alabados a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. 196 almas aceptaron a Cristo. ¿Cuántos en gloria a Dios? Usted me dijo que te había dado la un, golpes en el brazo. Uh, tuve un accidente de carro en el 1980 y tuve tres fracturas en este brazo y me dolía mucho cuando lo subía, pero el Señor me ha sanado este día y además en el, cuando usted vino en la campaña de 1900, en el 89, cuando el día que estaba lloviendo muy fuerte, un sábado antes de terminar la campaña, yo estaba allá y el Señor me sanó de úlcera, porque unos días antes yo había estado de emergencia en el hospital y me dijeron que tenía úlcera en el sofá estómago y ese día el señor me sanó de úlcera también en una de sus campañas y este dolor me molestaba mucho desde que tuve el accidente pero ahorita el señor yo sentí ese fuego que entró aquí porque yo podía hacer así pero me dolía mucho me esforzaba mucho pero yo ahorita puedo hacer mi brazo así y no me duele nada gloria al señor porque lo hizo ¿Qué sintió cuando oramos yo sentí el calor aquí que entró por este hueso de aquí y sentí como este hueso se me, se me, me dio mucho calor y pude hacer el brazo así y no me dolía porque yo siempre hacía con este brazo más porque no podía con este, pero en este momento hacía así y ya no me dolió nada. El Señor lo hizo. Cuando ese fuego entra se arregla todo. Damos sí, gloria, gloria a Dios. Dios. Levante las manos y de gracias a Dios. En la sana, a ver si a la paz. Libre para siempre gloria, por tu palabra. Dios. La gloria es para ti, Señor. Dios te bendiga, hermana. ¿Qué, qué tenía, hermana? Cuando la niña era pequeña, el doctor me, me dijo que ella iba a perder, tenía una enfermedad que ella iba a perder sus cejas, todo su pelo y no iba a tener pestañas. Y en una campaña de usted, la niña me dijo, yo voy a pasar para que el hermano ore por mí. Y usted oró y al otro día ya empezó a crecer la parte de la niña y mire el pelo que tiene la niña y sus cejas. Y eso es para la gloria de Dios. Qué lindo el Señor. 
Cuánta gloria a Dios. ¿Y qué era lo que le había pasado a ella, hermana? ¿Qué le había pasado que le causaba esa...? El doctor, el, doctor el, el especialista decía que eso es algo de que a mucha gente le sucede que pierden todo su cabello y que ella tenía esa enfermedad y que ella iba a quedar así, que no había remedio. Y entonces fue donde yo me agarré de lo, del Señor y la niña pasó. Ya yo me habían orado tanto y yo no, no veía los resultados. Pero ese día la niña me dice, yo voy a pasar, ella era pequeña, y para que el hermano ore por mí. Yo digo, pasa, porque... Tu fe es la que te de eso. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor que es la niña. Qué bueno. ¿Y, y por qué se oró aquella noche? ¿Cuánto tiempo sal, tardó en comenzar a ver? Luego, al otro día ya se veía que el pelo estaba creciendo. Ya al otro día comenzó a salir el pelo. Bueno, señores, rápido en su asunto. ¿Cuánto es gloria a Dios? ¿Quién fue? Qué bueno, nos gozamos que te haya dado tu cabello, te haya honrado en esa forma. ¿Qué tenías? Este, anoche, este, cuando usted este, estaba, estaba predicando, ¿verdad? Yo estaba este, aquí en la campaña, entonces este, hacía desde ayer por la tarde me estaba molestando algo. Entonces cuando yo vine aquí a la, a la campaña me fui para mi casa y, y quería quedarme en mi casa, pero después regresé para atrás y eso me seguía molestando. Y era que yo era muy fanático a la lucha libre y eso me estaba molestando cada día más y, y más y más. Y entonces cuando usted estaba predicando anoche acerca de eso, que eso es satánico, este, usted hizo la oración y cuando usted hizo la oración yo vomité, empecé a vomitar como aire, como un aire este, este, eh, seco y, y continuaba vomitando. Entonces después... Cuando usted terminó la oración, el Señor me libertó y cuando yo llegué a casa, pues seguí vomitando y, y desde ese entonces no he vuelto a sentir más eso y eso desapareció de mi vista, desapareció. ¡Qué bueno! Aleluya, Jesús. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alaban al Señor? Bien, aleluya, Jesús. Que sí que había espíritus malignos ahí que es lo que te impulsaban a participar de un evento que es un ultraje contra la palabra de Dios. Damos gloria a Dios que estés bien, levanta las manos y dale gracias a Dios. En lo sano, ve hacia la paz. Libre por tu palabra. Sí, Espíritu Santo y fuego. Nombre Jesús. Glorifíquete en él. Tus manos está tu hijo. Gracias por tu amor. ¿Qué, te, qué tenía? La niña está mal de su ojo, no tiene, tiene poca visión, no ve con un ojo. Y ella dijo que quería venir a la campaña de Yávila. Entonces nosotros la trajimos a ella. Y ella ayer cuando usted dijo que orara. Por, la, por los enfermos, ella se puso sus manitas en los ojos y ella dijo que ella era sana, que ella no iba a usar más sus lentes, que ella, ella iba a ir, la llevar al médico para que el médico dijera que ella era sana, que ella no va, iba a usar más sus lentes. Amén, gloria a Dios. ¿La, la, la probó? Sí. ¿Encuentra ahora? Ella ya ve bien. ¿Cuál ojo era el que...? El que... ¿Cuál? ¿No veía por ahí? No. Tiene que usar lentes sí. y ella no los quiere usar los lentes porque ella es sana ya. Sí. Tapé el ojito que estaba bueno. Bueno, ella, ella entiende muy bien. Mira, ¿ves ve bien ahora? Sí. ¿Ves clarito? Qué bueno. Esta es una, una mujer de fe. Alabado sea Dios. Vamos, gracias a Dios nos gozamos, que estés bien.